Más de 400 camioneros bolivianos permanecen en alto hospicio a la espera de que cese el conflicto que mantienen los trabajadores portuarios de la concesionaria que opera los sitios 3 y 4 del puerto con la propia Quique Terminal Internacional, ITI, y que mantiene por más de 14 días paralizado el puerto. Los transportistas altiplánicos permanecen varados junto a sus máquinas en un sitio que poseen empresarios de ese país y que está ubicado detrás del consultorio cirujano Pedro Pulgar de la vecina comuna. Hasta ese lugar llegó el cónsul de Bolivia, Niquique Raúl Ruiz, quien escuchó las demandas de los transportistas y prometió realizar gestiones ante las autoridades regionales y la empresa operadora del puerto para superar la actual situación que afecta a los camioneros en general y a los bolivianos en particular. Al respecto, el diplomático señaló que su gobierno está preocupado por la situación que afecta a los camioneros estacionados en alto hospicio y manifestó que la prolongada paralización del puerto puede constituirse en un problema de carácter internacional. Nuestro Estado, a través de nuestra Cancillería, ha expresado ya su enérgico reclamo a la situación que se está viviendo en el puerto de Iquique. Estamos hoy reunidos acá con los transportistas justamente escuchando esas necesidades que tienen. Si ustedes pueden verificar, hay una violación a, no solamente al derecho de desarrollo económico que tienen estas personas, sino también a, a sus derechos humanos fundamentales. Eh, están viviendo en situaciones infrahumanas, en situaciones que están deplorables y que necesitan que se habilite de inmediato el puerto. Nosotros vamos a a expresar esta preocupación de nuestros transportistas a nuestro Estado y queremos al mismo tiempo pedir nuevamente una pronta solución a la, al, al paro que se está viviendo en el puerto a las autoridades que correspondan. Raúl Ruiz también desmintió las versiones de la autoridad regional, el intendente subrogante Gonzalo Prieto, quien declaró que el puerto permanece abierto pese al paro de los trabajadores de la ITI. El cónsul señaló que esto no es efectivo y que los transportistas bolivianos no pueden acceder al puerto ni para dejar ni para sacar contenedores. Como ustedes pueden verificar ahora, esta es una realidad, esta es una realidad. Acá están paralizados los transportistas bolivianos. Se le ha privado el derecho de acceso al puerto para dejar su carga y para retirar su carga. El libre tránsito no ha sido cumplido. En tanto, el dirigente de los camioneros bolivianos que permanecen a la espera en alto hospicio, Fernando Borda, denunció que muchos transportistas están sufriendo una situación crítica, sin acceso a alimentos y sin servicios sanitarios, y además con el consiguiente perjuicio económico que les provoca no poder cargar o descargar los productos que transportan. Bueno, en la parte económica quizás es lo más fuerte porque hemos perdido ya eh, tránsitos, en viajes y tantas cuantiosas las pérdidas. Si le hablamos de más de 400 camiones que estamos acá en los diferentes estacionamientos, es eh, tremendamente alta, sería ni, ni se haciendo a un mil dólares por camión, podría llenar nuestras expectativas. Finalmente, estamos a la espera y haciendo votos de que esto se solucione, porque se pongan de acuerdo de una buena vez los trabajadores y ITI para poder continuar con nuestro trabajo, como siempre lo hemos estado haciendo. La situación de los camioneros bolivianos es particularmente compleja si se considera que algunos de ellos viajaron desde su país con sus familias, por lo que hay varios niños viviendo en el predio que están ocupando los camiones. Esta realidad es una muestra más de la urgente necesidad de que el gobierno central implemente las medidas propuestas por el Comité de Reactivación de Iquique para modernizar el sistema franco y el puerto. Las mismas medidas que ha promovido el alcalde Jorge Soria para repotenciar la ciudad luego de ocurridos los terremotos que la afectaron en abril del año pasado y que propiciaron la crisis que actualmente afecta a la región.